ഹലോ നമസ്കാരം ടു ടോക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവീൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ യു എം എൽ ഡയഗ്രാം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണൊരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് എന്നത് വിഷ്വലി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു വിഷ്വലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് ഒരു വീടിന് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചോറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആ യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അതല്ല ഇതുവരെ കണ്ട ലെക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രാം എന്നും ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രാം എന്നും സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രാം കമ്പോണൻറ്റ് ഡയഗ്രാം കോമ്പോസിറ്റ് ഡയഗ്രാം ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം പാക്കേജ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഈ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിനെ വീണ്ടും സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓവർവ്യൂ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രാമും ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രാമുമായി പതിനാലോളം ഡയഗ്രാംസ് ചേരുന്നതാണ് യു എം എൽ ഡയഗ്രാം എന്ന കാറ്റഗറി അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയും ഇൻ്റർഫേസുകളെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷനുകളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ക്ലാസുകൾ എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ക്ലാസുകൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തോ എത്രത്തോളം ക്ലാസുകളാണുള്ളത് ആ ക്ലാസുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ആ ക്ലാസുകൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം സോ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസിലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസൈനെയാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളും എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ
ക്ലാസ് നെയ്മാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെക്റ്റാംഗുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വരിക സോ ഇവിടെ ആനിമൽ എന്നാണ് ആ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് രണ്ടാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് വരിക അതായത് ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആനിമൽ എന്ന ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ വാല്യൂസ് വരാം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി കാണാം ആനിമലിന് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് നെയിം ഐ ഡി ഏജ് വെയ്റ്റ് എന്ന നാല് ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഈ ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡാഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചേംബറിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ അതായത് ആനിമൽ എന്ന ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകൾ ഈ മെത്തേഡുകളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ആ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മാമൽ ഓഫ് ഗെറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളെ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറിനെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വിസിബിലിറ്റി എന്നത് നമ്മൾ എക്സ് സ്പെസിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ സി ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ സി പി പി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വാല്യൂവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷനെയോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം കോഡിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഈ മൂന്ന് എക്സ് സ്പെസിഫയേഴ്സിനെയും ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ പിക്ചോറിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വാല്യൂവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷനെയോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് എക്സ് സ്പെസിഫയർ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പിക്ചോറിലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ടും പബ്ലിക് മെമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊണ്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊണ്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നെയിമിനെയും ഐ ഡിയെയും ഏജിനെയും വെയ്റ്റിനെയും അതായത് എൻ്റെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയും ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വാല്യൂസിന് മുമ്പായി മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ വിത്ത് ത്രീ ചേംബർ ആണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ചേംബറിലാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചേംബർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നെയിം ഐ ഡി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമിനെ സ്ട്രിങ് കൊണ്ടും ഐ ഡിയെ ഇൻഡിജർ കൊണ്ടും കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിനെയും ഇൻഡിജർ കൊണ്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സ്ട്രിങ് കൊണ്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സസ് സ്പ
സോ പ്രൈവറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ആയാലും പബ്ലിക് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലസ് ആയാലുമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രവും പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രം എന്നത് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വകഭേദം തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റെക്റ്റാങ്കിളിന് രണ്ട് ചേമ്പറുകളെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ക്ലാസ് നെയിം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറും ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ചേമ്പറും സോ ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണുള്ളത് നെയിം ഐ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രത്തിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ് ഡയഗ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഞാൻ ഷിയാസ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഐ ഡി ആയിട്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഐ ഡി വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിനർത്ഥം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ഡേറ്റ വാല്യൂ ആണ് ആ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നത് സോ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഭിജിത്ത് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു നെയിമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു ഐ ഡി വാല്യൂവിനെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനെ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ ചേമ്പേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ടു ചേമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഡേറ്റ വാല്യൂസിന് അഥവാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വാല്യൂസും ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ തിരികെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ എന്താണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സോ ക്ലാസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫാക്ടറാണ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നാല് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അസോസിയേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ലൈൻ വിത്ത് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഹെഡോട് കൂടിയ ഒരു ലൈൻ എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്
ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ യു എം എൽ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എ ലൈൻ വിത്ത് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹെഡ് എന്ന സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടൈഗർ എന്ന ക്ലാസ് ആനിമൽ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ആനിമൽ ക്ലാസ്സിന് താഴെ ട്രയാങ്കിൾ സിംബലും അതിൽ നിന്ന് ടൈഗർ എലിഫൻറ്റ് ലയൺ എന്ന മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്കും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആനിമൽ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്നോ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്നോ ബേസ് ക്ലാസ് എന്നോ വിളിക്കാം ടൈഗർ എലിഫൻറ്റ് ലയൺ എന്ന മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളെയും സബ് ക്ലാസ്സുകളെന്നോ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളെന്നോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളെന്നോ വിളിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ടാണ് അസോസിയേഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആനിമൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നു ടൈഗർ എലിഫൻറ്റ് ലയൺ എന്ന മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നാലാമതായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് പറയുന്നു റാബിറ്റ് എന്നൊരു ക്ലാസ് ഈ റാബിറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ ടൈഗർ എന്ന ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതായത് അസോസിയേഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടൈഗർ റാബിറ്റ് എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഈറ്റ്സ് എന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ടൈഗർ ഈറ്റ്സ് റാബിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർഡറുകൾ വായിക്കുന്നതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡയഗ്രത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കോ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്കോ മാത്രമേ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് അസോസിയേഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ടൈഗർ ഈറ്റ് റാബിറ്റ് എന്നേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ റാബിറ്റ് ഈറ്റ് ടൈഗർ എന്ന റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഒരു കാരണവശാലും വായിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു വൺ വേഡ് ഓർ ടു വേഡിനകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന റിലേഷൻ എന്ന ഓർഡറിലായിരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആനിമൽ എന്ന ക്ലാസ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ടൈഗർ എന്ന ക്ലാസ് ഈ ടൈഗർ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബയോളജിയിലൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആ സ്ട്രിക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ഏതൊരു ടൈഗറിന് എടുത്താലും ആ ടൈഗറിന് ഒരു നെയ്മും ഐഡിയും വെയ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടൈഗറിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഫോമേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അഗ്രിഗേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ടൈഗർ എന്ന ക്ലാസ് സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷനെ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രീക്ക് ദോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഗ്രിഗേഷൻ ടൈഗർ എന്ന ക്ലാസ് സ്ട്രീക്ക് എന്ന ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കാണിക്കും പ്ലസ് സ്ട്രീക്ക് എന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന
ഏത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷൻ ലോബി ഉണ്ടാവും ഒരു ബാത്റൂമോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാത്റൂംസോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോമ്പോസിഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈൻ വിത്ത് എ ഫിൽഡ് ഡയമണ്ട് എന്ന സിമ്പിളാണ് ഒരു ലൈനും ആ ലൈൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ആണ് ആ ഫിൽഡ് ഡയമണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹോട്ടൽ എന്ന ക്ലാസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹോട്ടൽ എന്ന ക്ലാസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലാസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടുള്ള ലോബിയും ബാത്റൂമും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ ലോബിയും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് കോമ്പോസിഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഹോട്ടൽ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലോബി ബാത്റൂം ഹോട്ടൽ ഇസ് എ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലോബി ആൻഡ് ബാത്റൂം അപ്പം ഞാൻ ലോബി ബാത്റൂം എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റൂമുകൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറയാം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ലോബിയും ബാത്റൂമിനെയാണ് ഇനി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്നൊരു ഫാക്ടറിനെയും കൂടെ നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ഹോട്ടൽ ഹാസ് ജസ്റ്റ് വൺ ലോബി ആൻഡ് എ ഹോട്ടൽ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബാത്റൂം ഒരു ഹോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ബാത്റൂം എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ എത്ര വാല്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ലോബിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോബി എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂവിനെ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ വിക്ടോറിക്കലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഹോട്ടൽ ഹാസ് വൺ ലോബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ബാത്റൂം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എക്സെട്രാ എക്സെട്ര അപ് ടു സ്റ്റാർ അതായത് ഒന്ന് മിനിമം ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വായിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ഹാസ് വൺ ടു മെനി ബാത്റൂം എന്നായിരിക്കും സോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സീറോ ടു വൺ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ വാല്യൂവിനെ കാണിക്കും സീറോ ടു മെനി എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കും വൺ ടു മെനി എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കും ആൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ റേഞ്ചിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും കാണിക്കും സോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിനെ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സോ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാംസ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിക്ചോറിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കൊളാബറേഷൻസും റിലേഷൻഷിപ്പുകളും ഇൻ്റർഫേസുകളും എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസൈനിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കൊണ്ടാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിന് മൂന്ന് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് ഹൗസ് ചേമ്പർ എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് നെയിമും രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പർ എന്നുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പർ എന്നുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളുമായിരിക്കും ആ മെത്തേഡുകൾക്കോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾക്കോ വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഫാക്ടറും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്ലസ് സൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് മൈനസ് സൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഹാഷ് എന്ന സിമ്പിളാണ് ന
ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ക്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഈ ഒരു ലെക്ചർ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അടുത്തൊരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ആ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ലെക്ചറിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് സോ മറ്റൊരു ലെക്ചറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ ന